மாடு கறக்கிற பாலுக்கு தேவையான சத்துக்களும் அது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களும் நிறைய போகாத நேரத்தில் வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை வந்து எளிய பராமரிப்பு மற்றும் மூலிகை பொருட்கள் மூலமாக நாம் படுக்க மாட்டை சுலபமாக எழுப்பிவிடலாம் வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் கறவை மாடுகள் சினை தருணத்தை அதாவது கன்று போடுவதற்கு ஒட்டிய அந்த காலகட்டத்திலும் கன்று ஈன்ற ஒரு சில நாட்கள் அல்லது ஒரு சில வாரங்களில் படுத்துட்டு எழுவதில் சிரமம் இருக்கும் தலையெல்லாம் ஆட்டும் கால் நடுக்கமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி சிறு தாப்பில் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படுத்து எந்திரிக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு சிரமம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் ஒரு சுண்ணாம்பு சத்து பற்றாக்குறைன்னு தெரியும் ஆனால் நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம பல காணொலிகளில் பார்த்தது போல் தீவனம் சார்ந்த அடிப்படை ஒரு புரிதலும் அதை செயல்படுத்துவதில் பசும் தீவனம் உலர் தீவனம் அடர் தீவனத்தை கொடுக்கக்கூடிய முறை பால் கறவையில் இருக்கும்போது எப்படி மாடு சனையாக இருக்கும்போது இருக்கும்போதெல்லாம் பல காணொலிகள் நம்ம பேசியிருந்தால் கூட லேசாக கோடிட்டு காட்டுறது என்னென்னா கறந்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டுக்கு வந்து சுண்ணாம்பு சத்து வெளியிலேருந்து நம்ம நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுண்ணாம்பு சத்தை வந்து பால் கறவையை நிறுத்தின பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை குறைச்சி வெளியிலேருந்து கொடுக்குறத நிறுத்திடணும் மாடு சினையாக இருக்குது பால் கறக்கிறத நிறுத்தியாச்சுன்னா வெளியிலேருந்து சுண்ணாம்பு சத்து போகிறதையும் நம்ம வந்து கட்டுப்பாடு பண்ணலைன்னா மாடு இயற்கையான அந்த சுழற்சி முறையில் தன் உடலில் இருக்க அந்த பொருட்களை மறு சுழற்சி பண்ணக்கூடிய அந்த தன்மையை இழந்துடுங்கிறது அதில் ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்புறம் கன்று ஈன்ற அடுத்த இது ஏன்னா மா உடனே கறந்துடுறோம் அன்னையிலேருந்து திரும்பவும் நம்ம வந்து நிறையா அதை கொடுக்கணும் இதுக்கு இடையில் நிறைய மாடுகள் வந்து படுத்துட்டு எந்திரிக்கலேம்பாங்க அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கும் நம்ம பொதுவாக வந்து ஒரு முதலுதவியாக வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுங்கும் போது ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒரு அதுக்குரிய சுண்ணாம்பு சத்தை வந்து கொடுக்கும் பொழுது அரை மணி நேரத்தில் எழுந்து விடுவது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அது மாதிரியெல்லாம் இருந்து செய்யலை அது பண்ணலை அப்படின்னும் போது மருத்துவர் உதவி கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம சில முதலுதவிகளை வந்து இதை வந்து இந்த படுக்கை மாடுகளில் செய்ய முடியும் நல்லா தீவனம் எடுக்குது அசை போடுது மூக்கெல்லாம் வேர்த்து இருக்குது தலையை தூக்கிட்டு காலை மாதிரி படுத்துருக்கு சாணம் போடுது நீர் விடுது இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது படுக்கிறத எந்திரிக்கிறத மட்டும் சிரமம் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது நாட்டுக்கோழி முட்டை இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு முட்டை முட்டையை எடுத்து முனையை உடச்சிட்டு ஓட்டோட ஒரு நேரத்துக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு முட்டை மாட்டினுடைய அந்த அளவை பொறுத்து சின்ன மாடு நடுத்தர மாடு பெரிய மாடுங்கிறத பொறுத்தும் ரெண்டு மூணு முட்டை தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஓட்டோட கொடுக்கணும் முனையை உடச்சிட்டு உள்ள எல்லாத்தையும் போட்டுடணும் கடித்து சாப்பிட்றோம் சில பேர் வந்து அந்த உடச்சி சாப்பிடும்போது உள்ளெல்லாம் நிறையா வழியுது கொஞ்சம் சிக்கல்லாம் இருக்குதுன்னு நினச்சா முட்டையை வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு தேவையான ஆறு அல்லது பத்து முட்டையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போவும் அந்த மனையை உடச்சிட்டு ஓட்டோட ரெண்டு பகுதியாக ஓடு வீணாகாமல் அறுத்து உள்ளே போட்டாச்சுன்னா கடித்து சாப்பிட்றோம் அதை கொடுத்துடலாம் அடுத்தது வந்து முருங்கை பெரண்டை ஒரு ஆறு ஆறு கைப்பிடி எடுத்து நல்லா நாட்டு சக்கரையில் பிசைஞ்சி அரைச்சி நாட்டு சக்கரையில் பிசைஞ்சி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இது ஒரு ஒரு வேலைக்கு ஒரு நேரத்துக்கு உள்ள அளவு இது இதை வந்து நாக்கில் தடவி கொடுக்கணும் எந்த ஒரு நிலையிலும் மாட்டுக்கு எதையும் கரைச்சி உள்ள ஊற்றக்கூடாது குறை அரிக்கும் படுத்திருக்க மாட்டுக்கு கண்டிப்பாக அதை செய்யக்கூடாது இதை பா போட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது மாதிரி முட்டை மூணு வேலையும் பெரண்டை முருங்கை ஒரு அஞ்சாறு வேலையும் வந்து அரைச்சி அது மாதிரி இது தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது மூணு நாலு நாளில் மாடு எந்திரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது இந்த இந்த சூழலில் இருக்கும்பொழுது நல்லெண்ணெயை சுட வச்சு அதில் பூண்டு ஒரு நாலு பல் மஞ்சத்தூள் நாலு ஸ்பூனை போட்டு அந்த எண்ணெயை எடுத்து முன்னங்கால் பின்னங்காலில் கீழிருந்து மேலே முடிக்காம்பில் சோடுற மாதிரி போட்டு நீட்டி மடக்கி நீட்டி மடக்கி ஒரு உடற்பயிற்சி மாதிரி செஞ்சால் மாடு காலு சூவை ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறது கூட அதில் இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நான்கு நாட்களில் பொதுவாக வந்துடும் தொடர்ந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் இந்த மருத்துவம் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கான சத்துக்கள் போய் சேரும் மாடு கறக்கிற பாலுக்கு தேவையான சத்துக்களும் அது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களும் முறையாக போகாத நேரத்தில் வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை வந்து எளிய பராமரிப்பு மற்றும் மூலிகை பொருட்கள் மூலமாக நாம் படுக்க மாட்டை சுலபமாக எழுப்பிவிடலாம் அதுக்கான காரணம் மற்ற விஷயங்களை முதலுதவியாக அது செய்யும் போது சிக்கல் இருந்தால் ஒரு கால்நடை மருத்துவரனுடைய ஆலோசனையை கேட்டு அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யலாங்கிறது பார்த்துக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி